Hello students, this is Iqbal. Now we have a differential calculus. What is the concept? Differentiation is what? Differentiation is a function, a concept of function. Okay? Now, for example, let's see this. This is 7, 2023. The temperature report is the same. So, let's see this. 730 is எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி இருக்குது எயிட் தேர்ட்டிக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன் தேர்ட்டிக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைம்லையும் அது வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே போகுது டைம் சேஞ்ச் ஆக சேஞ்ச் ஆக இங்கே டெம்பரேச்சரும் என்ன ஆயிருக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே போகுதா ஸோ இங்கே ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் வந்து டயத்தை பொறுத்து என்ன ஆயிருக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இதை எப்படி நம்ம போடுவோம் அப்படின்னா இது எப்படி நம்ம எழுதுவோம் அப்படின்னா டி ஆஃப் டி அப்படின்னு போடுவோம் ஏன்னா டெம்பரேச்சர் தான் எனக்கு வேணும் டெம்பரேச்சர் எதை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு டயத்தை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டி ஸ்கொயர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு போடுறேன் இதுக்கு சம்மந்தம் எல்லாம் ஈக்குவேஷனுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வரேன் இப்போது டி ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் டைம் ஜீரோவில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டி இங்கே அப்ளை பண்ணுறேன் ஜீரோ கிடைக்கிது டி ஈக்குவல் டு ஒன் ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து அப்போ ஒன்று டி ஈக்குவல் டு டூ அப்போ டூ ஹவர் கழிச்சு டி ஈக்குவல் டூ அப்ளை பண்ணால் ஃபோர் சாரி கேபிட்டல் டி டி ஈக்குவல் டூ அப்ளை பண்ணால் டூ ஸ்கொயர் வந்து என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் கிடைக்குது அப்போது டீ சேஞ்ச் ஆக சேஞ்ச் ஆக இந்த டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ அப்போது இது இப்போ தான் ஃபங்க்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி ஓகே அந்த டீ தான் இந்த ஸ்மால் டீ தான் இந்த கேபிட்டல் டீயை தீர்மானிக்குது ஸோ உங்கள் எக்ஸ் சாரி டி வேரியபிள் சேஞ்ச் ஆக சேஞ்ச் ஆக கேபிட்டல் டீயும் என்னாவது சேஞ்ச் ஆகுது அப்போது ஒரு வேரியபிள் சேஞ்ச் ஆகும்போது இன்னொரு வேரியபிள் சேஞ்ச் ஆகுது இப்படி சொல்லலாம் இந்த வேரியபிளோட சேஞ்ச் வந்து இதை பொறுத்து இருக்குது ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்மால் டீ கேபிட்டல் டீயோடைய சேஞ்ச் வந்து ஸ்மால் டீயை பொறுத்து இருக்குது இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறது டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேவா இப்போது இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம கிட்டே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் ஒய்க்கு வேல்யூ கிடைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் இது சரியா ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிராஃபிக்கலாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் போவோம் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஓப்பன் அப்வேர்டு ஒரு பேரபோலா இது ஒரு பேரபோலிக் இக்குவேஷன் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் செகண்ட் சாப்டரில் படிச்சிருப்பீங்க ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்டில் சாரி டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டில் வந்து ஃபிஃப்த்து சாப்டரில் நீங்கள் டீட்டெயிலாக இதை படிச்சிருப்பீங்க இல்லைனா படிப்பீங்க ஓகேவா சரி ஸோ இதோடய டயக்ராம் வந்து இப்படி இருக்கும் ஓப்பன் அப் வேணா பேரபோலானா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் தூக்கி எரிஞ்சால் இந்த மாதிரி தான் போகும் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்கல்ல ஓகே அதே தான் இது வந்து ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்குன்னா ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் சாரி ஒய் ஈக்குவல் டு மை எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் சரியா ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்னு வரும் நம்ம ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது இப்படி வரும் டயக்ராம் வந்து டி ஆப்போசிட்ல வரும் இந்த மாதிரி வரும் இது எக்ஸாக்ஷன் வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும்னு வச்சிங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் ஆ ஓகே ஸோ இங்கே டிஃப்ரென்சியேஷனுங்கிறது எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முடி இந்த டயக்ராமை பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் இது எதோடைய டயக்ராம் அப்படின்னா ஒய் கூட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயரோடைய டயக்ராம் தான் இது ஓப்பன் அப்வேர்டு பாதி வந்து இந்த சைடு இருக்குது ஓகேவா நம்ம இமேஜ் நிறையா அங்கே இங்கே வரைஞ்சிக்கலாம் அது தேவையில்லை நம்மளுக்கு நான் பாசிட்டிவ் சைடு மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா சரி இப்போது இங்கே ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ நான் எடுக்கிறேன் எக்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ ஓகேவா அது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எக்ஸுக்கு நேரையாக இங்கே வேல்யூ அப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேயா எக்ஸ் இது வந்து ஒய் இது வந்து எப்படி மாற்றலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு மாற்றலாம்ல அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சம்திங் என்ன அப்ளை பண்ணால் எனக்கு ஒய்க்கு வேல்யூ கிடைக்கும் பட் அது இல்லை இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட் வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பீங்கிற பாயிண்டில் இந்த பீன்னு வச்சுக்கோமே இந்த பீங்கிற பாயிண்ட்டில் இந்த காவ் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய மெத்தேடு இருக்குது நான் டேன்ஜென்ட் மெத்தேடு நான் நடத்துகிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு டேன்ஜென்ட்
காவுக்கு அடையில் ரொம்ப 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 சின்ன டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப சின்ன டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் நான் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் அதேமாரி இங்கே பக்கத்தில் இது ஒரு பாயிண்ட்டு அதாவது இங்கேருந்து டெல்டா எக்ஸ் இந்த அதாவது பாஸ் இங்கேருந்து லெஃப்ட் டு ரைட்டு டெல்டா எக்ஸ் இங்கே ரைட் டு லெஃப்ட்டு டெல்டா எக்ஸ் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸில் ரெண்டு பாயிண்ட் எடுக்க ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் அது இப்படி இருக்கும் ஸோ இதையும் அப்படி ட்ரா பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஒன்று கிடைக்குது ஓகேவா இந்த பாயிண்ட்டை நான் இங்கே ட்ரா இது பண்ணால் எப்படி பண்ணோம்னா இது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது என்ன இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டெல்டா எக்ஸாக தான் இருக்கும் இந்த சைடும் டெல்டா எக்ஸ் தான் ஓகேவா இங்கேருந்து மைனஸ் பண்ணணும் இந்த சைடு ப்ளஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அது சின்ன டிஸ்டன்ஸ் இது ரெண்டுக்கு ஆவரேஜ் தான் இந்த பாயிண்ட் பி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டு ஓகேவா சரி இதை எப்படி நம்ம ஆவரேஜ் மெத்தடில் போடுறது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போது இங்கே அந்த ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தான் நான் போட்டிருக்கேன் ஜென்ரலாக நம்ம இது இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்துக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டு மெத்தடில் போடலாம் நான் ஒரு மெத்தடாக சொல்கிறேன் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போது எக்ஸ் வந்து டைம்னு வச்சுக்கோங்க ஒய் வந்து டெம்பரேச்சர்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது ஒயில் என்ன ஆகுதுன்னா சின்ன சேஞ்ச் நடக்குது எதனால் அப்படின்னா அந்த டைமில் ஏற்பட்ட ஒரு சின்ன சேஞ்சினால் அப்படி எழுதிக்கலாமா ஒய் ப்ளஸ் டெல்டா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறேன் அதாவது ஒய் அப்படின்றது டெம்பரேச்சரில் சின்ன சேஞ்ச் எதை பொறுத்து சேஞ்சுங்கிறது பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் நெகட்டிவாக இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ எதுனாலனா டைம் சேஞ்ச் ஆகிறனால எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் ஓகே எனக்கு டெல்டா ஒய் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுங்கிறது தெரியணும் அது டெம்பரேச்சரில் எவ்வளோ சேஞ்ச் பிங்கிற பாயிண்டில் அதான் எனக்கு வேணும் சரி ஓகே அப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் இந்த ப்ளஸ் ஒயை இந்த சைடு கொண்டு போகணுன்னா அது என்னாயிரும் மைனஸ் ஒயாக மாறிடும் இது வரைக்கும் ஓகேவா சரி அதுக்கப்புறம் டெல்டா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிற நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் ஓகேவா சரி நான் என்ன பண்ணுறேன் டிவைடட் பை டெல்டா எக்ஸ் ஆன் போத் சைட் ரெண்டு பை சைடும் நான் டெல்டா எக்ஸால் டிவைட் பண்ண போகிறேன் அப்போ என்ன மாறுது டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சைடும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பை டெல்டா எக்ஸ் ஓகே சரி இப்போது நம்ம போட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெல்டா எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும்போது எனக்கு என்ன வரணும்னா இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து நான் இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணணும் அதாவது இந்த டெல்டா எக்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல நான் நியரஸ்ட் வேல்யூ தான் எடுத்திருக்கேன் பக்கத்தில் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ எனக்கு வேணும் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆவரேஜ் மெத்தடில் தான் கிடைக்கும் நான் அதையும் பின்னாடி நடத்துகிறேன் ஆவரேஜ் மெத்தடெலாம் நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக கிடைக்காது எனக்கு எக்ஸு அப்படிங்கிற டைமில் டெம்பரேச்சர் இங்கே அப்போ அந்த கவ் வந்து பீல போய் நிற்கணும் அப்படின்னா அந்த டெல்டா எக்ஸ் என்னவாக இருக்கணும் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஜீரோனா அது டிஃபைன் பண்ண முடியாது அப்ரோச் டு ஜீரோ அது கிட்டத்தட்ட டிஸ்டன்ஸே இல்லை அப்படிங்கிற லெவலில் நான் இதை பக்கத்தில் கொண்டு போகணும் அப்போ அதுக்கே தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லிமிட் டெல்டா டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அர்த்தம் இல்லை டெல்டா எக்ஸோடைய டிஸ்டன்ஸை இங்கே இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல கேப் இருக்குல்ல அதனால் கிட்டத்தட்ட எக்ஸ் எனக்கு எங்கே வேல்யூ வேணுமோ எக்ஸாக்டாக எக் எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போகிறேன் அப்ரோச் டு எக்ஸ் நியரஸ்ட் அப்ரோச் டு த எக்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்படி கொண்டு போனால் என்னவும் நடக்கும்னு பாருங்கள் டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை இந்த சைடு நம்ம அப்ளை பண்ணுற மாதிரி வரும் ரெண்டு சைடுமே நம்ம அப்ளை பண்ணணும் லிமிட் டெல் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ இது அப்படி எழுதுறீங்க அவ்வளோதான் எஃப் ஆஃப் இடம் பத்தில் அங்கே எழுதிக்கிறேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பை டெல்டா எக்ஸ் ஓகே சரி 
அப்ப இது அப்ளை பண்ணா இது என்னவா மாறினா dy by dx இதா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ அப்படினு சொல்வாங்க எக்ஸாக்ட்டா x என்னவோ அப்ப என்ன அப்படிங்கறது கிடைக்கும் நம்ம மத்தபடி இந்த மெத்தட்ல நீங்க போடிங்கனா நம்மள எக்ஸாக்ட் வேல்யூ கிடைக்கும் இதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா சோ இந்த சைடு உள்ளது நாம அப்படியே எழுதிக்க வேண்டியதுதான் லிமிட் delta tends to zero in the formula we will do f of x plus delta x minus f of x by delta x that is it so this is the differentiation of definition this is the definition of definition okay so this is the definition of the method sir this is the method this is the method this is the method this is the method இது வந்து ஸ்லோப் ஃபார்முலா நீங்கள் ஸ்லோப் ஃபார்முலா தெரியும் நம்ம வந்து ரெண்டு ஃபார்முலா இங்கே வந்து இதை ஒரு பாயிண்டாக எடுத்துக்கோங்களேன் இதை பாயிண்ட் அப்படின்னா இங்கேருந்து உள்ள டிஸ்டன்ஸை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கேருந்து உள்ள டிஸ்டன்ஸை எக்ஸு ரெண்டு பாயிண்ட் இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இது எக்ஸ் ஒன் கம்மா ஒய் ஒன் எடுத்துக்கலாம் இதை எக்ஸ் டூ கம்மா ஒய் டூ சாரி மாற்றி எடுத்துட்டேன் இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எடுத்துக்கோங்க இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கோங்க சரியா ஸோ ஸ்லோப் ஃபார்மில் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க நீங்கள் y2 டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இந்த ஒய் டூ அப்படின்றது தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல் எக்ஸ் இப்படிதான் இந்த இடம் புரியுதா மைனஸ் ஒய் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் இது வந்து எக்ஸோடைய டிஸ்டன்ஸ் நான் போகிறேன்னு வச்சுங்களேன் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது டெல்டா எக்ஸ்னு போட்டோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ்னு வரும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுதான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ரொம்ப குழப்பிக்க வேணா ஸ்லோப் ஃபார்மில் வந்து ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ அந்த ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிற ஃபார்மில் நம்மளுக்கு வேணும் சரியா ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் அப்படிங்கிறத இந்த ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கவனிங்க இங்கே ஒய் ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி தான் ஃபார்ம்லா ஒய் ப்ளஸ் டெல்டா ஒய் இந்த ஃபார்ம்லாவை நான் மாற்றுறேன் இதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் வரும்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் மேலே என்ன இருக்கு ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே அப்போ எனக்கு டெல்டா ஒய் தான் வேணும் அப்போ டெல்டா ஒய் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபினா என்ன வரும் டூ எக்ஸ் டெல்டா எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டெல்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா டெல்டா எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் சரியா ஓகே இந்த ப்ளஸ் ஒய் இந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் ஒய் வரும் அப்போ ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் அப்போது இங்கே ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் அப்புறம் என்ன பண்ணணும் நம்ம டெல்டா எக்ஸால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே டெல்டா எக்ஸாக டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இங்கே டூ எக்ஸ் மட்டும் கிடைக்கும் ப்ளஸ் இங்கே டெல்டா எக்ஸை டிவைட் பண்ணால் இன்னும் ஒரு டெல்டா எக்ஸ் கிடைக்கும் இப்போது டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்படின்னு நான் போடுறேன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ என்ன மாறுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இது டிஒய் பை டிஎக்ஸாக மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ டெல்டா எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே ஜீரோ போட்டால் அது ஜீரோ ஆகிடும் மிச்சம் டூ எக்ஸ் அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு டூ எக்ஸ் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்புறம் ஃபார்ம்லாம் இருக்குது நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் இங்கே டூ எக்ஸ் கிடைக்கிது ஸோ இந்த வேல்யூ இதுக்கு இந்த மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வித்தியாசம் நான் சொல்கிறேன் பின்னாடி வேல்யூ ஓகே அப்போ இது வந்து என்னென்னா டேரெக்டாக அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சம்திங் டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணால் எக்ஸாக்டாக அந்த டைமில் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத இது எக்ஸாக்டாக நம்மளுக்கு கொடுத்துரும் இந்த மெத்தடில் நம்மளுக்கு ஆவரேஜ் மெத்தடில் தான் கொடுக்கும் ஓகேவா நம்ம அதை பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்மில் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஒய் கூட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு நம்ம ஃபார்ம்லாம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் டூ எக்ஸ்னு பார்த்துருக்கோம் சார் ஃபஸ்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூவில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூவில் டிஃப்ரென்சியேஷன் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் டிஃப்ரென்சியேஷன் அவங்க கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மெத்தடில் போட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு மெத்தட் கண்டுபிடிச்சோம்ல அந்த மெத்தட்லையும் போகிறோம் டூ எக்ஸ் ஃபார்மில் அதை யூஸ் பண்ணியும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரெண்டுக்கும் என்னென்ன வித்தியாசம்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாம் எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோமா ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன
அப்போ ஒய் டூ ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா நைன் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் ஸ்லோப் ஃபார்முலா தான் டெல்டா டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸுங்கிறது என்ன ஒன்றும் இல்லை ஸ்லோப் ஃபார்முலா தான் இது வந்து ஒய் டூ சாரி எக்ஸ் ஆமாம் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை டெல்டா எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டெல்டான்னா சேஞ்சு ஃபைனல்லேருந்து இனிஷியல் ஓகேயா ஸோ அந்த ஃபார்முலா அப்படி எழுதுகிறேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னாவே ஒய் தானே அப்போ இது ஒய் ஒன் இது வந்து என்ன அதோட கூட அப்படின்னா ஒய் டூ ஸோ ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஓகே ஒய் டூ எவ்வளோ நைன் மைனஸ் ஒய் ஒன் வந்து எவ்வளோ ஃபோர் x2 டூ எவ்வளோ த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எவ்வளோ டூ அப்போ என்ன கிடைக்கிது நைனில் ஃபோர் போச்சுன்னா ஃபைவ் பை ஒன் அப்போ நம்மளுக்கு ஃபைவ் தான் கிடைக்கிது ஃபைவ் கிடைக்கிதுங்க சரியா ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எனக்கு எக்ஸாக்டாக வேணுங்கிறது டூவில் தான் வேணும் பட் நான் நியரஸ்ட் வேல்யூ என்ன பண்ணியிருக்கேன் த்ரீ எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதனால் எனக்கு ஃபைவ் கிடைக்கிது ஸோ இன்னும் டிஸ்டன்ஸை வந்து நான் கம்மி பண்ணி பார்க்குறேன் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா சரி ஓகே இந்த இதில் போட்டனால தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஆன்சர் கிடைக்குதா இன்னும் பக்கத்தில் அப்ரோச் பண்ண போகிறேன் நான் இந்த இதில் சொல்லும் போதே சொன்னேன் உங்களுக்கு ஸோ நான் டெல்டா எக்ஸுன்றது நான் இங்கே டூ எடுத்திருக்கேன் இங்கே இந்த இடத்துல வேணால் நான் இந்த இடத்துல எடுத்திருக்கேன் வேல்யூ நான் இன்னும் பக்கத்தில் அப்ரோச் பண்ண போகிறேன் புரியுதா ஓகே அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம த்ரீக்கு பதிலாக டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு போடலாமா அப்போது நான் இந்த இடத்துல த்ரீ எடுத்தாலும் எக்ஸ் டூ ஸோ எக்ஸ் டூக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எக்ஸ் டூவை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எடுக்க போகிறேன் அப்போ ஒய் டூ என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஒய் டூ ஒய் டூ ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிடைக்குது எனக்கு ஸோ ஃபார்ம்லாலாம் அப்ளை பண்ணுவோம் ஃபார்ம்லால் என்ன நைன்க்கு அது இந்த இடத்துல ஒய் டூ ஒய் டூக்கு பதிலாக அப்போ டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒய் டூ ஒய் டூ வந்து எவ்வளோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒய் ஒன் வந்து எவ்வளோ ஃபோர் ஆல்ரெடி கண்டுச்சு வச்சுருக்கோம் ஃபோர் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் வந்து டூ அப்போ அங்கே சிக்ஸில் ஃபோர் போச்சுன்னா டூ அப்போ டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு இங்கே பாயிண்ட் ஃபைவ் டூவில் பாயிண்ட் டூ போச்சுன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் ஓகே ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்குது பாருங்கள் இங்கே ஃபைவ் இருந்துச்சா இப்போ க்ளோஸாக அப்ரோச் பண்ணோன்னா இன்னும் குறையுது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்னும் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணால் என்ன நியரஸ்ட் டு ஃபோர் வந்துடும் ஸோ இதை வேல்யூ வேணா எப்படி போட போகிறேன் அப்படின்னா நான் இன்னொரு ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சேன்ல டெல்ட் அதாவது இந்த அப்ரோச் வந்து என்ன பண்ணுறேன் டெல்டா எக்ஸ் வந்து ஒன்று இங்கே டெல்டா எக்ஸ் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவாக மாற்றிருக்கேன் சாரி இங்கே பாருங்கள் புரியுதா டெல்டா எக்ஸ்டென்ஸ் டூ இங்கே ரெண்டுக்கும் ஆக்சுவல் வேல்யூ டூ ஆனால் நம்ம அப் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறது வந்து பக்கத்தில் உள்ள எடுத்த வேல்யூ வந்து த்ரீ அப்போ ரெண்டுக்கும் இடையில் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஒன்று எடுத்திருக்கேன் இங்கே பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்திருக்கேன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இல்லை டிஸ்டன்ஸே வேணால் டெல்டா எக்ஸ்டென்ஸ் டூ ஜீரோன்னு எடுக்க போகிறேன் அதுக்கு நம்ம ஃபார்ம்லாம் வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு நம்ம என்ன ஃபார்ம்லாம் இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் டூ எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா அதில் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் சரியா அதில் அப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு டேரெக்டாக வேல்யூ அப்ளை பண்ணாவே போதும் நம்ம ரொம்ப திங்க் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை இங்கே பாருங்கள் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுக்கு டெல்டா எக்ஸ்டென்ஸ் வச்சுருந்தா டிஒய் பை டிஎக்ஸாக மாறிடும் இதுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குன்னு சொன்னேன் டூ எக்ஸ் இது ஃபார்ம்லாவாக சொல்கிறேன் அப்புறமா ஓகே அவங்க என்ன கேட்டாங்க டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூவில் கேட்டாங்க அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்போ இங்கே டூ போட்டிங்கன்னா டூ டூ ஜா ஃபோர் இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் இது நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் ஆவரேஜ் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது எனக்கு ஃபைவ் கிடச்சிது இந்த க்ளோஸாக அப்ரோச் ஆகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் வரும்போது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடச்சிது நீங்கள் இன்னும் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா இன்னும் என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அந்த மாதிரி கிடைக்கும் அப்போ அப்படி டூ பாயிண்ட் டூக்கு பதிலாக டூ பாயிண்ட் ஒன்று போட்டிங்கன்னா சம்திங் கிடைக்கும் அப்போ நான் ஜீரோ போட்டேன்னா எனக்கு என்ன